The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing as under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Joshua 1.9 Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. John 8.12 I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but have the light of life. Lamentations 3.22-23 Because of the Lord's great love, we are not consumed for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Psalm fifty nine sixteen. I will sing of your strength. In the morning I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Philippians four thirteen. I can do all this through him who gives me strength. John 15, 5 I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Psalm 62, verse 1 Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. John 12, 46, I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Before we start our Bible study, Nilingan Dawa, Sama sa nandan, gikinahanglan nga atong isugid ang tanan na itong mga sala na nabuhat ni Nilingan Dawa, Kaya kung dili na ito kiniisugid, then mahimu kining babag. Kung maka uh, balda kini sa atong pagabuhat ito nga pagtuon sa pulong sa Diyos, busa. Let us use now the principle of 1 John 1.9, nga nagkanayon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan, alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan. The issue you are facing is not confession of your sins. It is believing in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16.31, na kanayon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, magampot akaroon sa hilom, agi pandam. Let us pray. <coughs> Magampo ta balaan ang mga Diyos Nagpasalamat kami kanimo Ning lain ang samgadlaw Ngayon mo kami ipadangat Kinita may ilan nga Ang iyong plano sa mong kinabuhi Nagpadayon pa sa paglihok O ga uh, Karon <clears throat> ubani kami sa among pagpaimulos ni ni among grasya sa among pagtuon sa imong kamatuoran pinagi sa pagtudlo kanamo sa bugtong magtudlo sa kamatuoran nga mao ang balaang Espiritu Santo Salamat ni ini nga among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngala ni Ginoong Hesus Kristo Amen. <coughs> Mahingad law, stana na mga 
subscribers, atong mga suki, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan ni ining ato nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, aniya pa man kita mga dupot ni ining atong tunanan, adding to the gospel is a great danger. Usa ka dakong kapiligrohan kon imong dugangan o kuhaan, kuhaan o imong kunhuran, imong ilisan o usbon ang mayong balita sa kaluwasan. It's a great danger. Okay, morning nga nagatuon kita dugang kamaturan bahin sa maong kaluwasan, maong maayong balita sa kaluwasan. Aron sa ingon niya na ma tulid gyud ang imong pagsabot uh, niini atong tuliron atong siguroon nga dili kita madani sa mga mini karong nga magpagtudlo kay niya magkita lagi sa kapanahunan sa apostasia o ga uh, <coughs> gawas nga kita niya ubo sa katuigan sa simbahan ana kini daghang mga oportunidad ug mga pribilehiyo kay kini uh, katuigan man sa equal privileges and equal opportunities ug busa padayon kita karon sa paghisgot bahin ni ining kaluwasan o <clears throat> bahin sa uh, maayong balita sa kaluwasan now Kagapon na itong gisgutan, kandong nagaluop, nagababag, kining nagaali sa ato karon nga uh, pag-attitude na ito nga ito sa Diyos. Kay ang butasabot, kitang tanan ng mga katawahan, kaliwat ni Adan, nakapanunod man sa ilang nabuhat na orinal na sala. Ugbusa, kita, we are declared, Uh, although physically alive, but spiritually dead. Ang buti pa sa bot, nakita hingpit nga pagkaimulag, gikan sa Diyos. O busa, atong gisgutan ang mga paagi, on saan pagtangtang ni ini, o gumikan ni ini, dakong babag, nagitukod, human yun, malaglag nga itong unang ginikanan. Okay? So, ito yung pada yun kini, atong hisgutan, ang silot sa sala, gitangtang, pinangis pagbayad. Okay? Now, dito sa hardin, di na usar kakahoy ang gidili ng ni Adan o sa babay. O ang silot na gipahamtang tungod sa pagsupil sa manlo sa Diyos, gilatid kininiining musunod. Kung mukaon kanini, mining ang bunga sa maong kahoy, niya ng adlawa, mamatay ka gayod. Mauna'y kamatay yung spiritual. Nakana, gilatid sa Genesis kapitulo 2, versikulo 17. Now, so, sa dihang mikaon si Adan, sa gidili nga bunga, huwag siya mamatay physical. Huwag siya mahagba diya, o matumba ba rin, wala. Namatay kini siya spiritually. Now, <clears throat> tungod kay gigamit man ni Adan ang iyang kaugalingong kabubuton aron sa pagsupak, pagsupil sa Diyos, na nawagtang ang iyang relasyon sa Diyos, naputol. Ang pagkamatarong sa Diyos, walay sarang mahimo sa sala, gawas lamang sa paghukom ni ini. Kaya ang bayad sa pagpakasala, mauman ang kamatayon mao na igisulti diyan sa Roma 6.23. Ang utang sa kamatayon nga espiritual nga nabuhat sa unang linalang atao, gipanunod gini, ambog nga dos tibuok nga kaliwatan sa tao, nga nagdala o mabugat nga sangputanan. Kung wa pa ang buhat ni Kristo dito sa kurus, ang kaliwatan sa tao may agumra sa dayon nga paghukom. Pagkahimulag nila sa Diyos sa kahanturan. 
So what nai ingnon ta? What nai kahigayunan nga <clears throat> may balik ang tao ngadto sa Dios? Apan bisan pa niya na wa gyud kita biyae sa Dios sa walay paglaom nga kaimtang. Wala. Ang pagpuli nga kamatayong espiritual ni Kristo nagapapas sa mabugat nga utang sa silot sa sala bato kanato ug mitangtang sa ikaduhang tisa the brick sa balang i mean sa balabag tali sa dusog sa tao ang pagpapas ni ining maong utang ginganlan kini og pang uh, panghimayad expiation sa ining lispa ang pagpanghimayad to expiate nagkahulugan kini o pagpanas o pagtulid sa nabuhat ng kalapasan. Ang usang kriminal, muhimo o pagtulid o pag-usab o paghinulso sa krimen na iyang nabuhat, pinagi sa iyang pagsirbi sa unsa may gipahamtang kaniya nga silot. O guman sa iyang pagsirbi sa, gip- sa gipahamtang kaniya nga silot. Ang maong binilanggo nakabayad na sa iyang utang ngadto sa katilingban. Apan kita ingon nga mga binilanggo sa sala dili gayud ang kabayad sa atong utang ngadto sa Dios. Dili gayud kita makakabot sa sukdanan sa Dios bahin sa hingpit nga pagkamataro. Ang silot sa sala bato kanato maoy hinungdan sa atong kahimtang nga walay paglao nga pagkautangan. Ang bugtong makahatag o makasangkap sa hingpit nga bayad, maura ang grasya sa Diyos. Ano so, may butpasabot sa grasya sa Diyos? Well, ang grasya, mao ang tanan nga diyan ng Diyos gawas nun sa pagatiman sa kaliwatan sa tao, pinasikad sa buhat sa kaluwasan ni nga gihimo ni Ginoong Kristo dito sa krus. Ang grasya mao ang lagda sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa kaliwatan sa tao. Ang kaliwatan sa tao walay sarang mahimo aron sa paghimaya sa Dios, wala. Ang Dios ra ang makahimo sa tanang mahimo alang kanato. Tanawa ang uh, kining mga puntuha. May nudan nun pag-ayo kini yung mga puntuang atong gisbutan. Now, diya sa kulusas 2.14 na kanayon kini, gipapas niya ang tanantang mga utang lakip ang mga kasabutan bahay ni ini o giwagtang niya ang tanan pinagi sa paglansang ni ini dito sa cross. Now, silbi nga atong puli Mm-hmm. As our substitute, si Ginoong Iso Kristo mismo mao'y misagubang sa silot sa ato mga kasalanan. Gihukman sa Dios nga mahal kadtong mao mga sala, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas didto sa cross. Primero Pedro 2:24. Ang silot sa tanantang mga sala mao ang kamatayon nga espiritual. Ang bayad sa itong mga sala, mao ang pagpuli ng kamatayong spiritual ni Kristo dito sa cross. Isiyas 53, versikulo 6, Tito 2, 14. Now, <coughs> excuse me. Ang pagpuli ng kamatayong spiritual ni Kristo, nahitabo sa dihang gibiyaan siya sa Diyos ng mahan. Samtang gihukman siya tungod sa mga sala sa kalibutan. Marcos 15.34 Sige noong Iso Kristo lamang ingon nga bugtong tao nga hingpit ang kalifikados pagbayad sa atong utang. Ingon nga tao nga way buling sa sala. Sige noong Iso Kristo miyanto sa krus o gihukman siya dito tungod sa atong mga sala. 
siya mao ang karnero sa Diyos nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Juan 1.29 Walay si Bisag Kinsa ang makatuman sa pagbuhat sa kaluhasan. Wala. Si Jesus Christo ra ang anak sa Diyos nga walay buling sa sala. Sa paglitok niya o tapos na tetelestahe, Juan 19.30 Gihuman ang iyang buhat sa kaluhasan dito sa krus. He accomplished and fulfilled His work of salvation dito sa krus. Ang suliran sa silot sa salagi tangtang hangtod sa kangturan. Onya, human bayre sa hingpit ang atong utang, si Ginoong Isokristo na matay physicalmente. Onya, gibanhaw siya, aron sa ingon niya na musunod kita kaniya sa pagkabanhaw. Agi kadaugan ta batok sa kamatayon. 1 Corinto 15, 54-58. Karon, ato rin kong hisgutan kining bahin sa pisikal nga paghimugso na sulban pinangis pagkatao pag-usab. Okay? Mano itong hisgutan? Sunod. Ang pisikal nga paghimugso Nagadala kini o pipila ka mga pagkuto, restrictions, ma-physical man o ma-spiritual. No, si Adan, na hingpit sa sinugran, gibuhat nga tulo kabahin. Diyan sila'y tulo kabahin, nga komposisyon. Try kutumos ka na, ni, ang termino nga in English. Kinsa na nagiya siya glawas, Kalag o tawahan ng espiritu, human spirit. Now, ang kalag, ang imaterial na kiniyas tao, naghahatag sa tao sa rasyonal, moral, o kaakuhang pangrelasyon. Ang kalag, nagalangkob ni ni Musunod, paghimat ngon sa kaugalingon, self-consciousness, salabutan, mentality, ang katakos ba sa paghuna-huna? O niya, kaugalingong kabubuton, volition, ang katakos pagpili. O ang tanlag, ang katakos pag-ila on sa husto, on sa dili. Now, ang tawanong espiritu, human spirit, nagasangkap sa katakos sa pagsabot, sa pagpatuhop, uh, o sa pagbahin-bahin sa mga espirituanong pagtulunan, aron sa maong pagi, si Bisan Kinsa makabaton o pakigambitay sa Diyos. Now, sa dihang nakasala si Adan, nawagdang ang iyang tawhanong espiritu, ning kuyos, ning hiyos, o nahimos siyang duha na lang kabahin, daikotumos na lang sa iningles pa. Kinsa na nag na lang siya glawas o kalag. Now, sukat malaglag kanto si Adan. Ang matang tao nga may mugso din sa kalibutan, matao nga way tawahan ng Espiritu. Wala. Sa ako nang niingon, hing hiyos, hing kuyos. Wala mag lihok. Wala. In uh, kanang not any more living uh, energized o kanang wala na kinabuhi but pasambot ni kuyos lang eh ni hiyos di lamang kana nang tao kitang tanan nga buhi physicalmente apan patay spiritually kini gumikan lagi sa pag-isip kanato sa original nga sala ni Adan giisipan bata busa kita na nga tao nga walay katako sa pagsabot sa mga butang espiritual o nga wa kita mahimo aron makabaton kita relasyon sa Diyos. Now, apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Diyos, dili magtutuong ni Atong Isgutan, dili magkadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Diyos, dili gayod siya makasabot ni Inihug, Gani, binuang kini alang kaniya kay kini 
matugkad man lamang sa espirituhanong pumagi. Pinagi sa tawhanong espiritu. Pinagi sa human spirit. 1 Corinto 2.14 Apan, sa mag-ausa pa, ang grasya sa Diyos nagasangkap o katakos sa makasasalang kaliwatan sa tao nga makasabot sa mga pagtulon ang espirituanon o sa pagbaton o relasyon kaniya. Kinimaangkon lamang pinagi sa ikaduhang pagkaimugso. Uh, regeneration. Ang pagkatawa pag-usab. O nga maangkon ang tawhanong espirito. <coughs> May balik. <coughs> Mabuhi pag-usab. You see? Juan 3, size ka na yun. Ang gianak sa Espiritu, meaning Espiritu Santo, Espiritu Sab. Now, <clears throat> diha sa 1 Corinto 2.10, apan gipadayag ka nato sa Diyos ang iyang tinago, mga doktrina, pinagi sa iyang Santo Espiritu. Kaya ang tawhanong Espiritu, nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niyan tong labing natago ng mga katuyuan sa Diyos. 1 Corinto 2.12 po, nagka Wala na to dawata ang Espiritu ni ining kalibutana, kundili ang tawhanong Espiritu nga gipadala sa Diyos aron atong mahibawan ang tanan nga gihatag sa Diyos ka na to. Now, aron sa pagbaton o dayon nga relasyon sa Diyos, aron sa paghimo ka natong buhi diha kaniya, gikinahanglan ang atong pagkatao pag-usap. Inumdum kang gino'y su Kristo, iyang isultiyas ni Kudimo, gawas kon <coughs> magpagkatao pag-usap, ikaw dili ka magkitas ginahiran sa Diyos. And as a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3, 3, So, aron sa pagbaton, therefore, o dayon nga relasyon sa Diyos, o aron sa paghimo, kanatong buhi, diya kaniya, mo ni ikinanglan, ang atong pagkatawa pag-usap, ang pagkahimugso spiritualmente. Now, <clears throat> ang pagkahimugso spiritually, o ang pagkatao pag-usap, being born again, buhat kini sa Diyos, nga dili ka sagaran. <coughs> sa higayon nga ang tao mo tuo kang ginong Isu Kristo, mupadayag sa iyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang Espiritu Santo, buhi mo ang tauhan ng Espiritu diya kaniya, buhi pag-usap inay nga ning kuyos ning hiyos karon pabuhion kana sa espiritu santo i mean ang uh, human spirit muhimo og tawhanong espiritu diha kaniya og ang dios nga mahan mo isip og kinabuhing dayon diha sa maong tawhanong espiritu aron sa ingon niya na matao na siya pag usab o mabuhi spiritualmente Diyan sa Tito 3, versikulo 5. Ang pulong sa Diyos na kanayon. Giluwas kita niya. Kinidili tungod sa bisan unsang maayo ang atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya. Pinagi sa paghugas ka na to. Aroon kita matao pag-usap o magkabaton o bagong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Na pinagi lamang sa pagkatao pag-usap nga mabungkag ang tisa sa kamatayong physical diha sa balabag. Now, <clears throat> ato yung sugutan ragot tong pagkatao pag-usap ni Nicodemo. Now, sa nabantog niya ang uh, bot sa bot kinig niya mo si Ginoon sa Kristo. Sa nabantog niya nga pakikukabildo ni Nicodemo. Nga mabasa ta diya sa Juan, Kapitulo 3, si Jesus, mi bat-bat sa kamanong danon sa paghimugso, nga espiritual. Juan 3, 1. 
¿Quién es Nicodemo? O sea, que fariseo. <coughs> Juan 3, 1. So, si Nicodemo, <coughs> o sea, que Jacob sa Sanhedrin, ang magbabalaod ng pundok ng ginsak pa sa mga iskriba, sa duseo o mga pariseo. Now, ang mga pariseo, mga religyosong legalista, nga nagapaningkamot sa pag-angkor o relasyos ng Diyos, ang pinagi sa ilang kaugalingong merito, ilag yung ipaningkamutan. Now, kun ilang tumanon ang mga tulumanon sa balaan nilang mga adlaw, ang mga pariseo, makutig yun sa pagtuman sa ilang mga ritual. Muhatag silang salapi ng dos mga kabos nga dayag sa publiko. Ilang yung ipakita sa publiko. Inubanan sa tumang pagka mapasigarbohon o paghugyaw sa tuyo sa pagpakita sa ila kunuhay ng pagka manghihatagon. Ang ilang mga naong magapakita o panagway ng labihan pagkabalaan o ang ilang makidiyos nun na kunuhay ng mga binuhatan na gada o paghalan ng balaan. Kung matambong sila sa mga seremonyas sa templo, ang mga parisiyo magaunag yun sa linya, magadaig ng may uh, kinakusgan sila, kinakusgang tingog nila sa pagpanig... Uh, siya ang panigingnan sa mga parisiyo kini si uh, uh, Nicodemo nga magahugyaw sila sa ilang tingog kinadugayang mo ampo mutuman sa mga sagradong ritual nga pagi nga maka uh, mar, makarkulong makadani o mayo sa pagtagad aron ba matagad sila sa mga tao na sa ilang sayop ng pagtuo, nagadahom kini sila na madawat sa Diyos ang ilang kaugalingong pagkamatarong. Isiya 64.6, Mateo 23.28. Ingon nga makugihong pariseo, kini si Nicodemo, muampo o kapito kay gayon matagad lang, o mutambong sa templo makatulo kay gayon matagad lang. Now, siya ang paningingnan sa mga parisiyo. Matarong sa kaugalingon, moral, uh, mapahitas on, maparun ingnon, hipokrit pa sa in English, o legalista. Bisan to o doglabihan niya sa pagkarelihyoso, dili siya luwas. Sinigodimo, o saan niya itong mga dili magtutuo nga gihulagway ni Jesus, Diaz Mateo 23-27, nga mga lumganan nga uh, pinintalag puti, manindutan ahos gawas, ang duha ka mga tulumanon, arumayhin mong parisiyo, mao ang pagkahingpit sa gawas, o ang mga mayong binuatan. Apan sa sod, siya puno sa mga bukog sa mga patay. Ang usang karelihiyosong dili magtutuo, maglisod pag-ayos pagsambot sa mensahe sa kaluwasan. Ng grasya, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Episodos o Tsog Noibi. Labihan rin nila sa pagkadut sa pag-angay sa ilang kaugalingong pagis pagbuhat o mayo. Nabutahan sa ilang kaugalingong kahiwian. Ubos ang ilang pagtanaw sa uban tungod kunuhay kay diutay lamang ang makakabot sa pagtuman sa sukod sa ilang kaugalingong pagkamataro. Nawalang sa Diyos, ang mga kasalanan sa mga relihiyosong tao sa makasalawayon sa kasalanan sa mga dili relihiyoso, mga taong imoral. Panangditan, ang litag sa pagkamapaytasun kini usa sa pito kalabing gipanghimaraot sa Dios nga matang sa sala 
na na mabansa proverbio sais disisay hantos disinuibi. Tia mo ang imong pagpaningkamot sa pag uh, dani sa Dios pinagi sa imong sarang mabuhat inay ang imong pagkadani sa unsay na buhat sa Dios alang kanimo pinagi kang Kristo. Now, tood ang nga niya ni Kudimo, usakin hmm, ka Grigo nga pulong alang sa magmamando sa mga katawahan o sa tinawhanon nga pagkasulti, usag yun kato siya ka madanihong pagkatao. Bisan tood ko nang iyang kinabuhi na tingob sa pagtinguha o pagpersoon o personal nga kahum, ang pagbuhat o salingkapaw nga mayong binuhatan, o ang iyang pagtuman sa gibaod ng mga ritual, tingali kadtos ni Kudimo, giabot sa pagduhaduha, kung kadtong tanan niyang mga binuhatan, igo na. No, sa dihang na matikda niya anam ang katalagsa on sa kahum ni Jesus, nagtinguhan siya sa pagsuta sa tinugda niini. So karon nagkikita si Nicodemo kang Isos. Usa ka gabi ini ana. Mi antusya kang Isos ug miingon kaniya rabay. Nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kun ang Dios maguban kaniya. Juan 3:2. Now din hay pangagpas ng mitunga nga kining uh, kanang nikodimo nga pagpagigtagbo kang iso usa ka hinilom nga pagpagigita hilom kay kini gud si nikodimo labihan sa pagkaokupado sa yang adlaw-adlaw nga mga kalihukan sa yang relihiyon no tingali wa sa igong panahon sa pagpagigita ni iso sa panahon sa adlaw So, miyan to siya sa gabi eh. Sa iyang paggamit sa titulo nga rabay, hmm, gituyo ni Nicodemo paggamit ang maong titulo, agi o pagpalana sa ginoo. Iyang ipalanahan. Sa iyang pagsulti o nasayod kami, buot niyang hatagan o gibugato ng iyang madungganong kaligunan ingon nga usa sa kaparisiyo. Bisan to, nung bago pang uh, miangkons ni Nicodemus pag kalantip sa salabutan sa ginoo, bahin sa akademia, hmm? wala siya mainteresado kung unsay naibaw ang Jesus. Wala. Kundi li, sa unsay iyang ginabuhat. Now, kung nakadungog man o galing siya bahin sa mga milangro, o ka nakasaksig yun siya niyan to pag ang uh, katunggi pamuhat ng Yenesu Kristo personalmente nakita ang yun niya sinigudin mo mas naintrigas mga katingalahang buhat ni Jesus kaysa iya mga pulong now ang matuod nga katuyuan sa mga milagro ni Jesus mao ang pagdani sa mga tao sa pagpaminaw sa minsay sa mayong balita sa kaluwasan Pinagi sa iyang mga milagro, gipunting ni Jesus ang pagtagan sa iyang kaugalingon ang anak sa Diyos uban sa dakong gahum. Roma 1.4 Si Ginoong Iso Kristo may pa bangon sa mga tao, ikas mga patay, pagpabalik sa panimot, iyang giayo ang mga buta, o nakakita Giayo niya ang mga bungol o nagadungog. Ang iyang pag, uh, paggawa sa mga demonyo, gikan niya itong gipangpuyan ng mga demonyo. Pag-aayo sa mga bakul o nakalakaw kini sila. Now, kung mapaituyo ni Jesus ang paghimog mga milagro, aron lamang sa paghupay, sa paganto sa tao. Nan, iyon ang tanggiayon si bisang kinsa nga iyang ikaibalag apan wa kad to niya buhat ta gikan niya tong iyang mga milagro sa 
ni Ginoo Jesus Cristo, si di gudimo, mi ila kang Isos nga gikan sa Dios ingon nga magtutudlo. Si ni gudimo, mi punos pag ingon og walay bisag kinsa ang makahimo, pagpadayon sa paghimo, ni ni maong mga ilanan nga imong uh, gipagita, gawas ko ng Diyos ana uban kaniya. Bisan to, dumiang kung si Nicodemo ni Jesus, isip magtutudlo ang pinadala sa Diyos. Wa, pag yun kini siya makasabot sa mensahe sa mayong balita. Wala. Nawagig ipikto ni eh. Si Nicodemo na kanayon ng mga parisiyo na nga tarungan ng kantong maong mga taragsaong hitabo na atlan lang. O ka buhat lang kantos kinayahan. Apan, sa dihang nagapadayon si Jesus sa pagpamuhat ni ining na aso yung mga di kasagaran nga kahimuan, ilang naalinggatan o naalinggat nga ang maong buluhaton nag-anam o kalisod. Ang pagpangatarungan sa mga parisiyo daw dili makapadani. Sinikodimo na pugos sa paghukom, pinagi siyang pag-ingonog, pinadala ka sa Diyos, ingon nga magtutudlo. Karon, gisanta si Nicodemo. Diyas huwan tres tres, si Jesus mitubag ganiya o nagkanayon. Sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya matao pag-usap. Now, <clears throat> gumikan kay namatikdan man ang tinuod nga tuyo ni Nicodemo. Gikasahan kini siya ni Jesus. Kunya, gidiretso ni Jesus sa pagbutyang kaniya sa mayong balita nga nagapadayag nga kini siya si Nicodemo dili gayod makasod sa gingarian sa Diyos hangtod nga siya matao mag-usap. He is born again. Nakigsulti si Jesus sa tao nga dinha kaniya ang matang pagdaig sa reliyon. Sinigod di mo? Nakaangkon sa danghang pag-uyon o pagpasidungog kaniya gikan sa mga tao. Apan, gipapugwat kini ni Jesus uban sa pag-ingon kaniya nga dili gayod siya mahilangit gawas kung matao siya pag-usap. Now, Nisiga ang mata ni <coughs> Nicodemo. Pagsulting gino'y sa Kristo niya ito. Now, kining maong balita. Magkapauknol giyot sa tao. Nga labihan sa pagka matinuuron sa paghinabuhi. Nga takos nga tos gingarihan sa Diyos. Hinumdumi ang prinsipyo. Ang pagkahimugso, pisikal, bahin kini sa balabag, nga nagabulag sa tao o sa Diyos. Sinikodimo na tao nga buhay fisikal, apan patay spiritualmente. Dinhi, dinha siya ay uh, lawas nga may kinaya magkasasala o tawahanong kalag. Apan wa siya ay tawahanong espiritu. Ang hukom sa original nga sala ni Adan ginaisip na gandong kang Nicodemo sa ustisya sa Diyos sa iyang pagkimugso. Ang tanan niya mga igpanulob o mga mayong buhat, walay bisang usa kanila ang makaluwas kaniya ni makahantag kaniya ang espirituanong kinabuhi. Wala. Si Jesus, wa musulti kang Nicodemo nga ang mga gangaan sa langit bukas alang kaniya. Tungkol kay nakatigom man siya, ubay-ubay ka mga maayong buhat, mga pag-ampo nga publiko, o mga medalya, kumikan sa daghan niyang tinambungan sa templo. Sukwahe so, niya ng tanan. Si Nicodemo, gipahibawahin noon, nga dili siya makasod sa gangarian sa Diyos, gawas kung matawa siya pag-usap. Gawas lamang sa Diyos o sa iyang mga balang manlulunda, gipuyan lamang ang langit niyan tong nakaangkon o kinabuhing walay katapusan 
pinagi sa pagduo lamang kang Kristo lamang o nakadawat na sa paggamatarong sa Diyos. Sa dihang ang tao matawa pag-usap, maura ka na higayon, nga iya nang makita ang gingharian sa Diyos. Segundo Korinto 4.18 Si Nicodemo, bisan pag-usap siya kang moral o relihiyosong pagkatao, wag iya po nakasabot ni ining maong espirituhalon nga kasayuran. Wala. Gibutyag yun niya ang unang tubag, ang iyang tubag, sa wangay panagana. Matod pa ni Nicodemo nga ito ka niya. Unsaon man pagkatao, pag-usap sa usap katao nga tiguang na. Magkasuod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyong inahan, aron magpagkatao, pag-usap. Nota na kinis Nicodemo, kang ginoy sa Kristo. Juan 3.4 No kining maong bersikulo, hingpit yung nagahulagway sa pagkabuta sa so, usa ka religyosong dili magtutuo ngadto sa espirituhan o kamaturan. Tungod kay wa man siya tawahan ng espirito, hmm? hiyos man lagi ang iyang tawahan ng espirito, kinis ni Kudimo, wa gyo'y katako sa pagsabot sa mga espirituhan ng butang. 1 Corinto 2.14 di pagkaingon gani niya nga ang tao kinang lang matao pag-usap physicalmente o gabuot niyang masayran unsaon kining pagiha mitiyo tiyo o pamanggani siya sa pagsugyot nga kinang lang di musul pagbalik ang tao sa taguang ka siyang inahan no ama tanawar ako ng iyang uh, pangatarungan Nasaira ni Jesus ng kineng tawahan na nagpangita sa kamaturan. Kaya kung wapad, wapas siya mo lahutay, madugay, di na unta kinis siya mo anha kaniya. Ano niyang matabangan kinis si Nicodemus pagsabot, unsaon sa pagkatao pag-usap? Si Kino Yesu Cristo mi indig sa kalahian sa pagsugod sa kinabuhay sa tao sa unang pagkatao. Ngadto sa pagsugod sa ibituhan ng kinabuhay sa ikaduhang pagkatao o gitawag ng pagkatao pag-usap. Now, watong midugang pasabot si Ginoon Kristo kaniyang gawas ko ng tao ma tao pinagi sa tubig o sa espiritu. So, diya sa Juan 3.5 gidugangan ng uh, Italics, kini maong uh, bersikulo, si Jesus mituwag, Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingarian sa Diyos, gawas kung matao siya pinagi sa tubig o sa Espiritu. Now, kung hisgutan sa balang kasulatan ng tubig, na may uban nga muna-huna dayog bautismo, maudayo na musuhod sa lang una-una. Apa ng tubig, adun ay kapidaan kalinlaing kapasabot. Kung maghisgot manugaling ug bautismus tubig, ang kinatibuk ang kahulugan ni ini, ipapiho yun. Hinoon, nining maong teksto, dili bautismo ang isgutan. Dili. Ang tubig, igamit sa balang kasulatan, agi o sambingay o sumbingay. Aron sa pagpakita ni ining musunod. Una, kaluwasan. Okay? Ang ginoo miingon, kamong giuhaw nga rika, nga rika mo o inom. Isiya 55.1 Gihulangway din he, nga giuhaw ang usaka makasasala o nga mudangob siya ni Kristo aron siya maluwas. Cross-reference huwan ka 4.14 Dool ka mong giuhaw o kadtong may gusto inom sa walay bayad ng tubig na naghatag sa kinabuhi. Pinadayag 22.17 Ikaduha Ang Biblia o ang pulong sa Diyos Ezekiel 16.9 Cross Reference Viso 5.26 Kung pagagamiton ang pulong sa Diyos magahatag o espirituhan ng paghinlo nga makapahimong 
tamis sa mga mapait nga kasinatian. Exodo 15, 23-25 Ug nga magadala kinig pahulay ug pagkahayahay. Salmo 23:2. Ang ikatulo, ang Espiritu Santo. Isaias 44:3, cross reference Juan 7:38-39. Gikan sa iyang kasing-kasing, sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang ipasabot ni Hesus niini, mao ang Espiritu sa Dios. Now, Diha sa Juan 3.5, si Jesus may gamit og tubig o espiritu. Aron, sa pagulagway o pisikal nga pagkatao, ingon man espiritual ng pagkatao. Ang sinugdanan sa tohanong kinabuhi sa tao, ingon man ang sinugdanan sa espiritual ng kinabuhi. Ang pagkatao pinagi sa tubig, paminaw. Ha? Ang pagkatao pinagi sa tubig, Nagapapunting ni Nicodemo sa iyang pagtutok sa usa sa mga kasinatian sa proseso sa paghimugso sa tao. Suod sa taguangkan sa usa ka inahan. Ang binhi ng miturok ni ini, giliminan kinig manipis nga putos o gilibutan siya sa gitawag sa iningles o amniotic nga pluido usa ka matubigon nga liki, likido mahimong sa dili pa o kaha sa panahon nga magbati ang usa ka inahan nga gitawag og amniotic sac mubusdik ug ang tubig mubuhagay isip mangialamon nga pagtaw kadtos ni krimo dinay pagila sa kalamutan tali sa tubig o sa pisikal nga paghimugso. Ang pag-isip sa kalag nga may kinabuhi ngadto sa biologikal, biological nga kinabuhi o ang silugdanan sa kinabuhi sa tao. Ang kamgid, tali sa pagkatao, pinagi sa tubig o espiritu, nahimo na din hinga dayag. Maingon nga sa katao, Ginahang lang matao aron kini makadawat og tawhan og kinabuhi. Mao man usab ang usa kang tao. Ginahang lang matao pag usab aron makadawat og espirituhan og kinabuhi. Ang physical nga pagkatao mao ang sinugdanan sa tawhan og kinabuhi. Ang espirituhan og pagkatao mao ang sinugdanan sa espirituhan og kinabuhi. Ang sabot ka ba? Now Pagpanayon, ang Espiritu din he, may kalabutan sa Espiritu Santo. Ang katungdanan sa Espiritu Santo, ngadto sa dili magtutuo, maong paglihok silbing tawhan ng Espiritu o paghimos mayong malita sa kaluwasan ng masabtan. Now, walay makasabot sa plano sa kaluwasan o maluwas Gawas lamang pinagi sa ministeryo sa Espiritu Santo. Ang diagrama o diagram ng Z nagahulagway giunsa sa Espiritu Santo sa paghimong tataw o masamtan ang mayong balita. Ngadto sa usa kadili magtutuo kinsa usa nga patay spiritualmente. Na dinita muhunong usa ug maato ipadayon kini. Magampot, ha? Amahan na mong langit nun, salamat nining imong grasya nga mong ipayimuslan, pagpadayon sa pagtuon, bahin, sa kamay nung danon, sa pag-ila, nining bahin sa kaluwasan sa tao. Salamat o Diyos sa imong pagpalamda ka na mo. Nining mga butanga, inaot na kiniamoy ikadugang sa among napundo ng mga kamaturan din sa among kalag. Salamat o Diyos sa iyong pagkamatinumanon, sa iyong pagdala ka na mo din sa among pagtuon, sa iyong balaang pulong, pinagininin among Bible study through the YouTube, 
sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat, ning tanan, dada kami pagbalik umma. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen.